Thank you, Jesus. Asri tu ni adarinchi andaga nilcha vaya kani ti ni tudchi na hu konda pay nilpi na hu. ஆசிரித்துனி ஆதரின்சி வந்தகா நில்சாவையா நாக் கண்ணிட்டினி தொடச்சி நாவு கொண்டபை நில்பி நாவு பாபினி நன்னு பிரேமின்சினாவு எந்த பிரேம ஏசையா பிரானமிச்சினன் ரிக்சின்சினாவு எந்த பிரேம ஏசையா எந்த பிரேம ஏசையா நாப்பையந்த பிரேம இசையா மனக்கு போதிச் சுன்னா வாக்கியம் கட்கம் முந்துன்ன யுத்தமுலோ மனம் விஜியம் பொந்தாலானி மனு நேர்ப்பிச் சுனார் தேவுடி வாக்கியமானே கட்கமிச்சி போதின்சு சுன்னா வையா யுத்தமுலோ ஜையமிச்சினா ஏகோவா நிசி நீவே வாக்கியமனே கட்கமிச்சி போதின்சு சுன்னா வையா Yudhamulo Jayamichina Yehova Nisi Nive Pabini Nannu Preminchina Yenta Prema Esaya Pranamichina ரக்ஷின்சி நாவு எந்த பிரேம ஏசையா எந்த பிரேம ஏசையா நாப்பை எந்த பிரேம எந்த பிரேம ஏசையா நாப்பை எந்த பிரேம ஏசையா பிரேமா 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 ஏசு நி பிரேமா 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 ஏசे பிரேமா பிரேமிஸ்துன்னா நின்னே நையா நாதைவமா நாயேசையா பிரேமிஸ்துன்னா நின்னே நையா நாதைவமா நாயேச 
స్థుతియు ఘనదయ్యు మహిమయ్యు ప్రభావం పదవియు అధికారము స్తోత్రము బలం ప్రభు యేసుక్రిస్తు అది పరిశుద్ధ నామమునకే ఎల్లప్పుడూ చేరును గాక కూర్చోనండి అది త్వరలో రానయ్య ఉన్నా ప్రభు అయిన యేసు క్రిస్తు అది పరిశుద్ధ నామమున మీలో ప్రతి ఒక్కరికి విశేషంగా ఈ కూడి హౌస్ చేస్తున్న హెచ్సిసి ఇండియన్ ఫెలోషిప్ ఫ్యామిలీకి పెద్దలకి సహోదరి సహోదరులందరికీ హృదయపూర్వ వందనములు తెలియజేస్తున్నాము దేవుని స్థుతించు భాగ్యం ఈ భూమిలో దేవుడు మరలా మనకు అనుగ్రహించారు ఆత్మతో సత్యముతో ఆయన ఆరాధించుటకును దైవీగ సత్యములు ఎరిగి వాక్యానుసారంగా నడుచుటకును ఆయన అనుగ్రహిస్తున్న తన కృపకై స్తోత్రం నేను వాక్యానుసారంగా నడుచుటకును అని చెప్తున్నప్పుడు వినిన వాక్యం వృధా పోవకుండా వాక్యానుసారముగా అందరూ నడుస్తున్నారని నేను నమ్ముచున్నాను దేవునికి స్తోత్రం అలే లూయా ఈరోజు ఇక్కడ జరిగినటువంటి డే సెషన్లో అనగా మీకు నిన్నటి దినం సాయంకాలం అనగా రాత్రి వేళ జరిగినటువంటి సెషన్ ఆ సెషన్లో నుండి ఒక్క వాక్యం చూపించుటకు ప్రత్యేకమైన ఒక ప్రేరేపణ దేవుడు ఇస్తున్నారు అది చూపించి వేరొక అంశంలోనికి నేను వెళ్ళబోతున్నాను అపోస్లైన పేతురు రాసిన రెండవ పత్రిక అపోస్లైనటువంటి పేతురు రాసిన రెండవ పత్రిక మొదటి అధ్యాయం మీరు తర్వాత వెళ్ళి మూడవ వజనం నుండి పదకొండవ వజనం వరకు చదవాలి ఇక్కడ పది పదకొండు మాత్రమే మనం చదువుతున్నాం బట్ నేను చదవాలి అని చెప్పేటప్పుడు ఖచ్చితంగా చదవాలి చదివే తీరాలి అప్పుడు ఏది అర్థం అవుతుంది పది పదకొండు వాక్య భాగం చదువుదాం అందువలన అందువలన దాదాపు రెండు వేల సంవత్సర క్రితం పోస్ట్లైనటువంటి పేతృ ఈ వాక్య భాగం రాయటానికి కారణం ఉండదు పేతృ రాయటానికి ఉన్న కారణం తన పిలుపు నష్టమైపోతుందేమో అని భయపడిన ఒక సమయం తనకుండను ఆ ఏర్పాటు నుండి తను కూడా తొలగిపోతానేమో అని ఒక భయం ఒకసారి పేతృక కలిగింది అదెప్పుడంటే ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు వారిని ఎరుగను అని చెప్పి విడిచిపెట్టినటువంటి ఆ సమయం అందుకొరకు యేసు తిరిగి ఆయన వైపు కోడి కూయగా మునుపు నీవు ముమ్మారు నన్ను ఎరుగనని లేదా నన్ను డినై చేస్తారని ప్రభువే చెప్పినటువంటి వాక్యం ఆయనకి గుర్తు వచ్చినప్పుడు ఆయన వెనక్కు ఐ మీన్ లేదా బయటకు వెళ్ళిపోయి ఆయన చాలా బాధతో వేదనతో పశ్చాత్తాపడి ఏడ్చారు అని మనం బైబిల్లో చూస్తున్నాం ఆయన అలా ఏడవటానికి ఉన్న కారణం నా ప్రియుని నేను అబజెప్పానే అని తనకు కలిగినటువంటి బాధను బట్టి ఆ తర్వాత ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు వారు సమాధి చేయబడి తిరిగి లేచిన తర్వాత లేచారని చూసిన వారు కొందరు వచ్చి చెప్పిన తర్వాత కూడా ఇదే పేతృ పరిగెత్తి వెళ్ళి ఆ సమాధి లోపల ఏసుక్రీస్తు శరీరం లేరు అని చూసిన తర్వాత కూడా ఈ పేతృ తన శిష్యులతో తన సారీ పేతృ తనతో పాటు ఉన్న ఇతర శిష్యులతో కూడా చేపల పడుటకు వెళ్ళిపోవడం ప్రభు అయిన యేసు దరిలో వచ్చి వారిని 
వారి కొరకు వేచి ఉండుటా నరిదిలో నేను చెప్పాలంటే వారు బోటు తీసుకుని వెళ్ళినప్పుడే ఆయన అక్కడ వచ్చి నిలబడ్డారు రాత్రి అంతయు ప్రయాసపడి ఏమి దొరకకుండా తెల్లారినప్పుడు తిరిగి వస్తున్న ఆ శిష్యులను చూసి పిల్లలారా భోజనమునకు ఏమైనా ఉన్నదా అని అడుగుతున్నటువంటి ప్రభు స్వరమును గ్రహించిన ఆ పేతృ ప్రభు అని ఎరిగి కుడివైపుకు వల వేయుడి అని చెప్పి వల వేసి పూర్తిగా చేపలు నిండుకున్నటువంటి వల లాగుతున్న సమయం ప్రభు సుమి అని తనతో ఉన్నటువంటి దేవుడు ప్రేమించిన ప్రభు ప్రేమించిన శిష్యుడు చెప్పగా సముద్రంలోనికి దూగి వేసేది కారణం ఈ సీమోనికి పేతృగా మార్చబడినను ఆ సీమోన్ స్వభావం అప్పుడప్పుడు వస్తూ ఉండను అనగా పేతృ పెట్రోస్ కేఫా బండ స్థిరపరచబడినవాడు అని అర్థం కానీ సీమోన్ అని మాటకి ఒక అర్థం ఇది చలనం ఉన్నవాడు లేకపోతే స్థిరత్వం లేనివాడు ఇక చెప్పాలంటే ఇసుక లాంటి వాడు అని చెప్పుకోవచ్చు గాలికి కొట్టుకొని పోతున్న రీతిలో స్థిరత్వం లేకుండా వెళుతున్న సిమోన్ సిమోన్ కొన్ని స్ట్రగుల్స్ మధ్యలో నిలబడటానికి సాధ్యం కాకుండా పోయినవాడు కానీ అదే సిమోన్ మార్క్ మేడగదిలోనికి వెళ్ళి పరిశుద్ధాత్మ శక్తి చేత నింపబడిన తర్వాత వెనకకు తిరగకుండా ముందుకు వెళ్ళడం సాధ్యమైంది ఈ అనుభవం ఉన్న సీమోనే ఇక్కడ పేతృ ఆయన చెప్తున్నారు మీ పిలుపును ఏర్పాటును ఒకసారి కూడా చదవండి అందువలన సహోదరులారా సహోదరులారా మీ పిలుపును ఏర్పాటును నిశ్చయము చేసుకునుటకు నిశ్చయం చేసుకునుటకు మరి జాగ్రత్త పడు మరి జాగ్రత్త పడు మీరిట్టి క్రియలు చేయువారైతే మీరు ఇట్టి క్రియలు చేయువారైతే ఎప్పుడునూ తొట్రిల్లరు ఎప్పుడును తొట్రిల్లరు అలాగున అందుకే ఇట్టి క్రియలు ఆ క్రియలు ముందు ఉన్నది అది మీరు చదవాలి ఏదైనా ఏరియాలో మీకు అర్థం కాకపోతే ఇందుకు ముందున్న సెషన్ ఖచ్చితముగా వినాలి సమయమును పెట్టుకుని వినాలి దేవుని పిల్లలమైతే దేవుని ప్రేమించు వారమైతే మరలా మరలా వాక్య భాగం వినాలని ఆశ ఉండదు వారు వర్డ్తో కనెక్టెడ్ దే ఆర్ నాట్ కనెక్టెడ్ విత్ ద వర్ల్డ్ రాదర్ దే ఆర్ కనెక్టెడ్ విత్ ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ దేవుని వాక్యంతో వారికి కనెక్షన్ ఉన్నది కనుక మరలా 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 ఇగను 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 అని ఆత్మ విషయమై ఆసక్తి కలిగిన వారమై ఎందుకంటే దీనులు మేము ఇగను కావాలి అని ఆసక్తి కలిగిన వారమై ఉంటారు వారిదే పరలోక రాజ్యం ఈ వాక్య భాగం మీకు అది అర్థమవుతుంది ఆమె ఇట్టి క్రియలు చేసిన ఎడల అనుగ్రహింపబడును సమృద్ధిగా అనుగ్రహింపబడును For so an entrance shall be ministered unto you abundantly into the everlasting kingdom of our Lord and Savior Jesus Christ. That is the only thing that is in the world. That is the only thing that is in the world. This is the only thing that is in the world. I will tell you that I am straight away. I will tell you that I am straight away. I will tell you that I am straight away. Hallelujah. మతయ్య రాసిన సువార్త నేను ఈ విషయం చెప్తున్నప్పుడు ఒకటి కూడా యాక్చువల్లీ నేను ఈ సెషన్లో రావటానికి కుదరదేమో అని నేను అనుకున్నాను ఒక సడన్ పెయిన్ రైట్ సైడ్లో షోల్డర్లోను కార్లోను సడన్గా వచ్చినప్పుడు ఐ మీన్ సాధారణంగా ఇక్కడ ఉన్న సెషన్ తర్వాత కొంచెం రెస్ట్ తీసుకుంటూ ఉంటాను బట్ రెస్ తీసుకోలేదు ఆ పెయిన్ కొంచెం ఎక్కువగా అనిపించింది సో నేను బెర్నాడ్తో చెప్తా ఉండను బెర్నాడ్ ఒకసారి వాళ్ళకి ఇన్ఫామ్ చేద్దాం హెచ్సిసి ఎల్లర్స్కి ఇన్ఫామ్ చేద్దాం ఈరోజు ఒక్కసారి కుదరదేమో అని అప్పుడు యూనో బెర్నాడ్ బికేమ్ యూనో అనదర్ పర్సన్ కూర్చొని హీ 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 స్టార్టెడ్ యూనో గివింగ్ మాసాజ్ some kind of therapy i do not know what therapy that was i mean he was keeping on you know reviving me trying to revive me chestu chestu in between he was asking me so 
పరిశుద్ధ ఆత్మ నా లోపల చెప్తాను నో 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 యూ హ్యావ్ టు గో యూ హ్యావ్ టు గో నువ్వు వెళ్ళి తీరాలి కారణం ఒక సబ్జెక్ట్ ఉంది ఈ సబ్జెక్ట్ని బట్టి ఐ మీన్ ఇది పోరాటం ఉన్న ఒక సబ్జెక్ట్ హాల్ ఐ లూయ ఏ మ్యాన్ అప్పుడు సార్ పౌలు చెప్తున్న ఇదిలో ఎప్పుడు నేను బలహీనుడను అప్పుడు నేను క్రిస్తులో బలవంతుడను హాల్ ఐ లూయ స్తోత్రం సో మతే రాసిన సువార్త ఎనిమిది అధ్యాయంలోనికి వెళ్తే ఎనిమిది అధ్యాయం పన్నెండో వజనం ఒక పర్టికులర్ విషయం అక్కడ చూపిస్తుంది ఈ పన్నెండో వజనం అక్కడ చూపిస్తున్నప్పుడు దానికి ముందు ఉన్నటువంటి సబ్జెక్ట్ యాక్చువల్లీ దీనితో మనకు కనెక్షన్ లేదు అని అనిపించుకోవచ్చు బట్ సడన్గా ఒక విషయమును ప్రభు ఎత్తి చూపిస్తున్నారు అక్కడ నిత్య రాజ్యమును గురించి ఉన్న ఒక విషయమే పేతురు రాసినటువంటి పత్రిక నుండి మనం స్వీకరించాం ఇప్పుడు మత్తయ్యి రాసినటువంటి సువార్త ఈ ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు వారిని రాజుగా చూపిస్తున్నటువంటి ఆ సువార్త నుండి ఒక అంశమును మీకు చూపిస్తున్నాను పోయిన ఆదివారం ఐ మీన్ విచ్ వాజ్ ద డేట్ సిక్స్టీన్ వాజ్ ద లాస్ట్ అంటే అవును పదహారో తారీఖున డే సెషన్లో అనగా హైదరాబాద్లో ఉన్న డే సెషన్లో జరిగిన మీటింగ్ ఆ సెషన్ నుండి మంచి విత్తనమును గురించి ప్రభు మాట్లాడుతూ వాక్యం అనే విత్తనం అని సబ్జెక్ట్ నుండి దాటించి విత్తనం రాజ్యం ఒక కుమారులే అని ఒక సబ్జెక్ట్ను ప్రభు చూపించారు దేవునికి స్తోత్రం అందు నిమిత్తమే ఆ విత్తనమైనటువంటి కుమారులు నాటబడుతున్న రీతిలో చంపబడుతుంటే ఖచ్చితముగా దానికి ఉన్నటువంటి పండ కోయట్టానికి దూదులు సిద్ధమవుతున్నారు పండ కోస్తారు దేవునికి స్తోత్రం కరోనా కాలం ప్రారంభించి లేదా ఇండియా దేశంలోనికి ఇతర రాష్ట్రంలోనికి ఇతర దేశాల్లోనికి వ్యాపించి కరెక్ట్ మూడున్నర సవల్సరమైంది బైబిల్ కౌంట్ ప్రకారం చూసేటప్పుడు త్రీ అండ్ హాఫ్ అని వచ్చేటప్పుడు ఒక ఎస్కలేషన్ ఉండేది ఒక చేంజ్ ఉండేది ఒక షిఫ్ట్ ఉండేది సో ఈ మూడున్నర సవల్సరం కరెక్ట్గా ఇది ఇప్పుడు నేను చెప్తున్న ఈ జూలై నెల అని పూర్తి చేస్తున్నప్పటికీ కరెక్ట్గా మూడున్నర సవత్సరం కంప్లీట్ అవుతున్నటువంటి సమయం అవుతుంది రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో ఒక అనౌన్స్మెంట్ వచ్చాయి ఒక మారకమైన రోగం రాబోతుంది ఒక న్యూస్ వచ్చింది రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో ఎక్కువ మంది దాని గురించి అంతగా పట్టించుకోలేదు పద్దెనిమిదిలో వచ్చిన న్యూస్ పంతొమ్మిదిలో అది స్టార్ట్ అయింది అందుకే కోవిడ్ నైన్టీన్ రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో అది స్టార్ట్ అయ్యి లేదా అది బయటకి వ్యాపించి ఇరవై నుండి ఇరవై జనవరి నుండి అనేక దేశాలను వ్యాపించి ఇరవై మార్చ్ వచ్చినప్పటికల్లా మన మార్చ్ అని ఆగింది మనం అందరి ఇంటిలోనికి కన్ఫైన్డ్ అయ్యే రీతిలో లాక్డౌన్ స్టార్ట్ అయింది మనకు అప్పటి వరకు మనం అనుభవంలోనికి రాలే రాలేదు కానీ క్వారంటైన్ అని ఒక స్థితి ఒకరొకరిని కలవటానికి సాధ్యం కాకుండా ఉన్న రీతిలోనికి మారిపోయింది అది వచ్చినప్పటి నుండి పరిశుద్ధాత్ముడు చెప్తా ఉండను ఇదన్నీ శాంపులే ఇక ముందున్న దినముల్లో భయంకరమైనది రాబోతుంది నేను ఇక్కడ జరిగిన పగల్ సెషన్లో ఇది నేను చెప్పాను చెప్పిన తర్వాత నాకు ఒక సహోదరి ఒక దేవుని బిడ్డ వెంటనే ఒక మెసేజ్ నాకు పంపించారు తను చెప్పిన మాట ఆ తర్వాత తను నాకు కాల్ చేసి ఇలా చెప్పారు అప్పా మీరు చెప్పారు నేను ఇంటికి వచ్చాను ఈ న్యూస్ నాకు వచ్చాయి అందుకే మీకు షేర్ చేస్తున్నాం అని చెప్పి నాకు పంపించారు స్తోత్రం అమెరికాలో కోవిడ్ తరహా మహమ్మారి స్తోత్రం ఈ కోవిడ్ కేవలం శాంపులే ఇక ముందు రానై ఉన్నది చాలా భయంకరంగా ఉండదు కోవిడ్ వచ్చినప్పుడు దుర్వాసన లేకుండా ఉండను ఇక రానై ఉన్నది భయంకరమైన దుర్వాసన కూడా ఉండదు కారణం శరీరంలో ఉన్న చర్మ మాంసం జీర్ణించిపోతున్న రీతిలో ఉన్నది రాబోతుంది నేను దాన్ని పరిశుద్ధ బైబిల్లో ఉన్న ప్రకటన గ్రంథములో ఉన్న వాక్యానుసారముగా నేను చెప్తున్నాను ప్రకటన గ్రంథంలో ఉన్నది ప్రవచన గ్రంథంలో ఇతర ప్రవచన గ్రంథంలో ఉన్నది కూడా కంబైన్ చేసి చెప్తున్నాను అది ఎక్కువ కాలం ఇక లేదండి భయపడటానికి కాదు సిద్ధముగా ఉండటానికి 
భయంకరమైన వ్యాధులు అనగా ఒక్క మనిషి ఇక అస్సలు ఒక్క మనిషి వద్దకి వెళ్ళలేం కలవలేం దగ్గర ఉండలేం అని రీతిలో భయంకరమైన వ్యాధులు బయలుదేరడానికి సిద్ధముగా ఉన్నది కానీ ఐగుప్తులో తెగులు మధ్యలో ఉండిన ఇస్రాయేలు కథ రాలేదు స్తోత్రం మనం ఐగుప్తులు కాకుండా ఉంటే అనగా లోకానుసారంగా కాకుండా దైవ చిత్తానుసారముగా వేరుపరచబడిన వారమై నిలబడితే కోవిడ్ వచ్చినప్పుడు ఉన్న రీతిలో కాదండి వేరుపరచబడిన జనాంగం అని నిరూపిస్తున్న కాలమై ఇది ఉండుది స్తోత్రం రోగం స్టార్ట్ అయ్యే మునిపే వ్యాక్సిన్ కి పరిగెత్తుతున్న వారికి నేను చెప్తున్నది అర్థం కాదు స్తోత్రం మా జోబుక్కి ఈ వ్యాక్సిన్ లేకుండా కుదరదు అని చెప్తున్న వారికి వచ్చే జబ్బుక్ ఏం చేయాలో అని కూడా ఆలోచించాలి స్తోత్రం ఏమేన్ అడుగట్టం మొదలు పెట్టాలి తిరిగి సైన్స్ని అడుగట్టం మొదలు పెట్టాలి ఈ వ్యాక్సినేషన్ బట్టి నాలో ఉన్న మిగిలిన ఇమ్యూనిటీ పవర్ తగ్గుతుందా అని కూడా అడుగట్టానికి ఉన్న జ్ఞానం గల వారమై మిగిలిన వారు మారాలి కారణం వ్యాక్సినేషన్ అని చెప్పుకొని సెకండ్ డోస్ సరిపోవట్లేదని థర్డ్ డోసు సరిపోవట్లేదని బూస్టర్ డోస్ అని చెప్పుకొని వెళ్ళినటువంటి బూస్టింగ్ పీపుల్ చాలామంది ఇప్పుడు కర్టన్ వెనుకకు వెళ్ళిపోయారు ఎక్కువ మంది అటువంటి వారే ఇతర రోగాల్లో వారు గురి అవుతున్నారు వారు చనిపోతున్నారని రిపోర్ట్ అనేకం వస్తున్నది ఐ మీ టెల్ యూ ఫ్రమ్ ద వ్యూ పాయింట్ ఆఫ్ ద స్క్రిప్చర్స్ వాక్యానుసారంగా చెప్పుచున్నాను ఐగుప్తినకి వచ్చినది ఇస్రాయేలునకు రాదు కానీ నీ ఏర్పాటును నీవు నిశ్చయం చేసుకున్నట్లుగా వేర్పాటులో ఉండాలి వేరుపరచబడిన జనాంగమై ఉండాలి లోకములో ఇతరుల వలె లోగానుసారమైన జీవితంలో లోగానుసారమైన ఆశలో లోగానుసారమైన చూపులో లోగానుసారమైన మాటలో లోకం వెంబడి పరిగెత్తుతున్న వ్యక్తి అయితే ఇతరులలో ఒక్కరై మీరును ఉంటారు లేదు అంటే ఇతరుల నుండి వేరుపరచబడిన వ్యక్తి అయి ఉంటారు బిలాము చెప్పిన రీతిలో అప్పుడు నీ గురించి కూడా చెప్తారు దే ఆర్ ఏ సెపరేటెడ్ లాట్ దే కెన్ నాట్ బి ఆర్ దే ఆర్ నాట్ కౌండెడ్ ఎమంగ్ ఎదర్ నేషన్స్ వీరు మిగిలిన వారి నుండి వేరుపరచబడిన జనాంగం ఇదిగో ఒండరిగా నివసిస్తున్న ఒక జనాంగం వారి జనములలో లెక్కింపబడరు వేరుపరచబడిన వారమై ఉండుటకు మనస్సును స్థిరపరచండి ఆలోచన విధానమును మార్చండి జీవిత విధానమును మార్చండి పరిశుద్ధతలో ఐ మీన్ ఇగను ఒక గ్రేడ్ ఇగను ఒక సూపర్ డిగ్రీలోనికి ఒక సూపర్ లైటీ డిగ్రీలోనికి వెళ్ళిపోవాలని మిమ్మల్ని మీరే మీరు సిద్ధపరచండి మహిమ నుండి అధిక మహిమ పొందుచ్చు ఇగొక్క డిగ్రీ నుండి ఇగొక్క డిగ్రీలోనికి వెళ్ళి మహిమ నుండి అధిక మహిమ పొందుచ్చు ఆయన పోలిగలోనికి ఆయన అనుగ్రహించు పరిశుద్ధాత్మ చేత మార్చబడుతున్న వారమై మన మారుటకు సిద్ధం కాంప్రమైజ్డ్ లైఫ్ కాదండి ఛలెంజింగ్ లైఫ్ ఉండే తీరాలి హాలెలుయా అప్పుడు వేరుపరచబడి ఉంటాం మన ఏర్పాటు మన వేరుపాటును బట్టి మనం ప్రూవ్ చేయటం సాధ్యం అవుతుంది హాలెలుయా ఇట్టి కాలంలోనే సంగమంటే ఎవరు అని హాలెలుయా నా రీతిలో చెప్పాలంటే ఏసుక్రీస్తు రక్తం చేత విమోచింపబడిన రక్తం ఇచ్చి నా ప్రాణప్రియుడు నన్ను కొని ఉంటే నేను వేరుపరచబడిన వాడనని ప్రభువే నిరూపిస్తారు హాలెలుయా హాలెలుయా నాశనకరమగు ఎత్తెగులు రానే రాదు వేటగాని ఊరి నన్నేమి చెయ్యదు నాశనకరమగు ఏ తెగులు రానే రాదు వేటగాని ఊరి నన్నేమి చెయ్యదు కేడము నీవయ్యా నా డాలువై ఉన్నావు కేడము నీవయ్యా నా డాలువై ఉన్నావు ఆశ్రయమా నమ్మదగిన నా దైవమా ఆశ్రయమా శైలమా 
నివసించేదను ఆశయమా శైలమా నమ్మదగిన నా దైవమా చెప్పండి అందరం ఆశ్రయమా శైలమా నమ్మదగిన నా దైవమా నా నమ్మకమైన నా దైవమా నేను నమ్ముచున్నా నా దైవమా హలలుయా హలలుయా ఏమేన్ 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 వి ఆర్ ఎ సెపరేటెడ్ లాట్ మనం వేరుపరచబడిన జనాంగం హలలుయా సో ఇక్కడ ఈ మతై రాసిన సువార్త ఎనిమిది అధ్యాయం పన్నెండవ వచనంలోనికి వస్తున్నప్పుడు రాజ్యం ఒక కుమారుని గురించి ఒక వ్యత్యస్తమైన విషయం చెప్పబడి ఉన్నది హమేన్ మన ఏర్పాటును మన పిలుపును మనం నిశ్చయం చేసుకోవాలి తొట్టిళ్లకుండా నిలబడగలగాలి సమస్యలు వచ్చినప్పుడు తొట్టిల్లుతున్న వారు అమ్మగ బలహీనలై మారిపోతున్న ఇతరుల వలె మనం ఉండకూడదు let me tell you one more thing one more thing hallelujah bayam ananadi bayam ananadi nitya naragakti loniki povattaniki oka sign hallelujah amen rendova maranam gurinchi pragana gadam cheptunnappudu akkada list raayabadi unnadi narahandagulu amen next mandravadulu vigraharadulu వ్యభిచారం చేయివారు అమెన్ ఈ గ్రూపులో ఈ గ్రూపులో ఒకరు ఉన్నారు అబదిగులు మాత్రం కాదు పిరికివారు అమెన్ అనగా భయం ఉన్నవారు స్తోత్రం అదేం పర్లేదులే నోనో దేని గురించి అయినా నీ భయపడుతున్న వ్యక్తి అయితే పిరికితనం దేవుడు మనకు ఇవ్వలేదండి పిరికితనం దేవునిది కాదు హాలెలుయా ఎహోవయ అందు నమ్మిగా ఉంచిన వారు కథలక నిత్యము నిలచు సియోను కొండవలే ఉందురు పర్వతములు ఎరుసలేమును చుట్టి ఉన్నది ఎహోవ తన భక్తులను చుట్టుకుని ఉన్నారు అదొక నిశ్చేది లోకం మొత్తం కదలినను ఐ విల్ రిమైన్ అన్షేకన్ నేను కథలను నేను కదలింపబడను నేను అంతగా కదలింపబడను అని కీర్తన గారు చెప్తున్నారు హాలే లూయా ఏమేన్ భయంకరమైనటువంటి వర్తమానములు ఇక ముందున్న దినములో రాబోవచ్చున్నది స్తోత్రం భయపడకండి వేరుపరచబడిన వారమై ఉండునట్లుగా మీరు ఉండే తీరాలి గనుకనే ఈ విషయం మీకు చెప్పుచున్నాను స్తోత్రం పిలుపు ఏర్పాటు నిశ్చయం చేసుకోవాలి ఏమేన్ తొట్టిళ్లకుండా నిలబడగలగాలి నిలబడాలంటే ఇట్టి క్రియలు చేయాలి అందుకే చెప్పాను ఐమేన్ ఆ వాక్య భాగములు మీరు చదివే తీరాలి ఇప్పుడు అది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి సమయం లేదు కనుకనే ఈ ఏరియాకి వచ్చాను స్తోత్రం అది ఆల్రెడీ యూట్యూబ్లో ఉంది ఉంది కాదా ఉంది దేవునికి స్తోత్రం లే లూయా ఏమేన్ లే లూయా చదువండి ఎనిమిది అధ్యాయం పన్నెండో వచనం రాజకుమారులు వెలుపటి చీకటిలోనికి ఈ రాజకుమారులు కాదండి రాజ్యము ఒక కుమారులు అప్పుడు అది కరెక్ట్ అయిన మీనింగ్ లోనికి వస్తుంది హలే లూయా చిల్డ్రన్ ఆఫ్ ద కింగ్డమ్ కేవలం ప్రిన్స్ అని చెప్తే దీనికి అర్థం సరిగా రాదు రాజ్యము యొక్క కుమారులు రాజ్య కుమారులు అంటే దానికి ఒక వ్యత్యాసం ఉంది అందుకే నేను రాజకుమారులు కారు వీరు రాజ్యము ఒక కుమారులు స్తోత్రం ప్రాచీన ట్రాన్స్లేషన్లో కొంచెం వ్యత్యాసం ఉండవచ్చు అది ఎట్లా ఉంది సంబంధులు వీడు సంబంధులే స్తోత్రం కొందరు రిలేటివ్స్ అయి ఉంటారు బంధువులై ఉంటారు మనం పిల్లలం అయి ఉంటాం లేలుయ్య స్తోత్రం స్తోత్రం బంధువులకున్న స్థానం వేరు పిల్లలకున్న స్థానం వేరు ఏ స్థానం కావాలో మేము ఇదే 
పాటిస్తామంటే అలా ఉండండి నే ప్రాబ్లం నో ప్రాబ్లం హాలెలుయ మేము ఇది బైబిల్ సొసైటీ ఆఫ్ ఇండియా ప్రింట్ చేసి మాకు ఇచ్చింది మేము పాటిస్తామంటే ఉండండి దేవునికి స్తోత్రం లేలుయ కానీ ఒరిజినల్ తర్జమానుసారంగా నేను చెప్తున్నాను అది రాజ్యం యొక్క కుమారులు అలా లూయ నేను అది చెక్ చేయడానికి వేరే కొన్ని ట్రాన్స్లేషన్స్ కూడా నేను తీసుకుని చెక్ చేస్తూ ఉండను స్తోత్రం ఎందుకు వేరే కొన్ని ట్రాన్స్లేషన్స్ కూడా తీసుకున్నామంటే ఆ ట్రాన్స్లేషన్స్లోనికి వస్తున్నప్పుడు హూ బిలాంగ్ టు ద కింగ్డమ్ హూ బిలాంగ్ అందుకే రాజ్య సముద్రం అని చెప్పబడి ఉంది హూ బిలాంగ్ టు ద కింగ్డమ్ నెక్స్ట్ హూ హ్యావ్ డొమీన్ డొమీనియన్ ఆర్ వాట్ యూ కాల్ అధికారం ఉన్నటువంటి వారు స్తోత్రం నేను పేతృ గురించి చెప్పి తన అనుభవం చెప్పి నేను ఇక్కడికి వచ్చాను కారణం కూడా చెప్తాను ఐ మీన్ అప్పుడు మీకు కొంచెం కూడా క్లారిటీ వస్తుంది పన్నెండుగురు శిష్యులు ఉండను యేసుక్రీస్తు వారితో అది మాత్రం కాకుండా వేరే అనేక శిష్యులు ఉండను డెబ్బది మంది ఏర్పరచబడిన వారు ఉండను కానీ వారి నుండి పిలిచి వేరుపరచబడి ఆయనతో కూడా ఉండుటకును దేవుని రాజ్యమును ప్రకటించుటకును రోగులను స్వస్థపరచుటకును దురాత్మను వెళ్ళగొట్టుటకును ఆయన పిలిచి ఏర్పాటు చేసి అభిషేకించి పంపినటువంటి వారుగా ఉన్న పన్నెండుగురు ఉండను ఈ పన్నెండుగురిలో ఒక కోర్ కమిటీ ఉండను యాకోవు యోహాను పేతృ అని కోర్ కమిటీ ఈ కోర్ కమిటీలో ఉన్నటువంటి వ్యక్తియే పేతృ అలా లూయా ఐ మీన్ ఒక స్పెషల్ వాట్ యూ కాల్ ఇంటిమేట్ ఆర్ ఇంటిమసీ ఉన్నటువంటి ఏసేతో ఇగను దగ్గరగా ఉన్నటువంటి వ్యక్తియే పేతృ పేతృ తన అనుభవం నుండి ఏ చెప్పారు తన అనుభవంలో ఉండను ఆమె తొట్టిల్లటానికి బలహీనం అవటానికి ఛాన్స్ అన్ని ఉన్నది అనే అనుభవం నుండి చెప్పారు ఆయనకి మాత్రం ఇయ్యబడిన ఒక స్పెషల్ గిఫ్ట్ ఉండను అది ఎప్పుడు ఇచ్చారంటే ఏసు ఎవరు అని మనిషి కుమారుని గురించి ఏమని ఇతరులు చెప్పుకొనిచ్చున్నారు అని అడగగా ఈయనకి మాత్రం దొరికిన ఒక ఉన్నతమైన ప్రత్యక్షదయే రక్త మాంసములు బయల్పరచని తండ్రి వలన కాకుండా తల్లి వలన కాకుండా దొరికిన ఒక ప్రత్యక్షదయే నీవు సజీవుడవగు దేవుని కుమారుడైన క్రీస్తు అన్నారు అప్పుడు ఆయనకి ఇచ్చిన ఆశీర్వాద వచనములో ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు ఆయనకి మాత్రం ఇచ్చిన ఒక స్పెషల్ గిఫ్ట్ అదేం తెలుసా పరలోక రాజ్యము ఒక తాళపు చెవులు చావి అలా లూయా తాళపు చెవులు నేను నీకిస్తున్నాను అన్నారు ఆయనకి మాత్రం దొరికిన ఒక సబ్జెక్టే అలా లూయా అందుకొరకే నేను ఈ విషయంలోనికి మత్తయ్య రాసిన సువార్తలోనికి వస్తున్నప్పుడు ఈ విషయమును మీకు ఎత్తి చూపిస్తున్నాను ఇక్కడ చదివి చూడండి రాజ్య కుమారులు నెక్స్ట్ వెలుపటి చీకటిలోనికి వెలుపట చీకటిలోనికి త్రోయబడుదురు త్రోయబడుదురు ప్లీజ్ 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 బి కేర్ఫుల్ అబౌట్ దిస్ అంటే ఇది వేరే ఎవరినో గురించి ఉన్న సబ్జెక్ట్ కాదండి ఇది మన గురించి ఉన్న సబ్జెక్ట్ ఈ రాజ్యం ఒక కుమారులు ఎవరంటే మనమే మనల్ని ఊరగన రాజులు గాను యాజకులు గాను చెయ్యల ఒక పర్పస్తో చేశారు సంబడి సెమాన్ మనల్ని పిలిచారు వేరుపరచారు ప్రభు అయిన యేసు కృష్ణ తన రక్తం చేత మనల్ని కడిగి తండ్రి అయిన దేవునికి మనలను రాజులు గాను యాజకులు గాను చేసేను విఆర్ అ హోలీ నేషన్ పెక్యులియర్ పీపుల్ రాయల్ ప్రీస్హుడ్ కడిగ చీకటి నుండి ఆశ్చర్యకరమైన వెలుగులోనికి పిలిచిన వాణి యొక్క గుణాదిశయములు ప్రజరింప చేయి నిమిత్తమై ఏర్పరచబడిన వంశం రాజులైన యాజక సమూహం పరిశుద్ధ జనాంగం దేవుని సొత్తైన సొంత ప్రజలై ఉన్నా మనం హలో లూయ ఎందుకొరకు పిలిచిన వాణి యొక్క గుణాదిశయములు ప్రజరింప చేయు నిమిత్తం ఈ సబ్జెక్ట్ మర్చిపోకూడదు we have a duty ee samasyalu vastunnappudu vaatti madhyalo nilabadi ee duty manam cheyali idu prajarimba cheyali teliya cheyali corona kaalam vachinappudu idu teliya cheyattaniki sadhyam gaakunda healing ministers mottham maayam ayipoyaru 
స్తోత్రం స్వస్థత శాలలన్నీ మూయబడింది వాళ్ళు చెప్పినది ఏంటంటే అది అది కొత్తది కనుక మాకు తెలియదు మాకు పాత్రతే వచ్చు హాలెలు నేను ఇది ధైర్యంగా ఇలాగనే చెప్తాను కారణం వ్యాక్సినేషన్ ఏం లేకుండా నిలబడి ఉన్నాను కనుక ఏమేన్ హాలెలు కరోనా ఉన్నటువంటి సమయంలోనే వాటి మధ్యలోనే నేను ప్రయాణం చేస్తూ ఉన్నాను స్తోత్రం సమయం దొరికినప్పుడల్లా కరెక్ట్ ఆ స్పాట్లో వచ్చి మరలా న్యూస్ వస్తుంది ఇక్కడనే ఉండను అదే ఎయిర్పోర్ట్లో ఉండను కొచ్చి ఎయిర్పోర్ట్లో ఆ సమయం నేను ఉండను ఆమెన్ కృభ ఏనండి కృభ దేవిక కృభ 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 మారణి మహాకృభ హాలే లూయా దేవునికి స్తోత్రం ఆ కాలంలో ప్రూవ్ చేయడానికి సాధ్యం కాకుండా పోయింది ఆయన పొందిన దెబ్బలు చేత స్వస్థత కలుగుచున్నది సి 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 లెట్ మీ టెల్ యూ దిస్ అది అప్పుడు ఉండను ఇప్పుడు లేదు అని చెప్తున్న వ్యక్తి అయితే యూ కెన్ లీవ్ ద చర్చ్ చర్చ్ ఈస్ అ ప్లేస్ వేర్ ద పవర్ ఆఫ్ గాడ్ విల్ బీ ప్రూవ్ అండ్ హాలే లూయా అది ప్రూవ్ అవుతున్న స్థలం ఇది అనండి హాలే లూయా నమ్ముట్ట నీ వలన అయితే నమ్మువానికి సమస్తము సాధ్యము హాలే లూయా అది ప్రూవ్ చేసిన లెవెల్లోనికి చర్చ్ని పట్టుకుని దేవుడు ప్రభు అయిన యేసు తన వధువు అంటే తన వధువు సంఘం అంటే ఎవరు అని లోగముకు నిరూపించాలని ఆశిస్తున్నారు అందుకే మన సెపరేషన్ ఆయన ఆశిస్తున్నారు కనుక మనం ఇతరుల కంటే ముందుగా పరిగెత్తి వరిసలో నిలబడే వారముగా మనం ఉండకూడదు కొందరు చెప్తున్న మాటే అది బీ ప్రాక్టికల్ బ్రదర్ యూ బీ ప్రాక్టికల్ ఏమేన్ కొందరు చెప్తున్న మాటే బీ ప్రాక్టికల్ ప్రాక్టీస్ చేయండి బాగానే అలా లూయా నీతిమందుడు విశ్వాస మూలమున జీవించును ప్రాక్టికల్లో కాదు అది విశ్వాసం అలా లూయా క్రియలేని విశ్వాసం మృదం అంటే విశ్వాసం అనేది నిరూపించాలి ఈ దినముల్లో అలా లూయా అనదర్ ఛాన్స్ వస్తుందండి అందుకే చెప్తున్నాను మహమ్మారి భయంకరమైన లెవెల్లో బయలుదేరి వస్తున్నప్పుడు ఏసు కృష్ణ రక్తం చేత విమోచింపబడిన సంఘం ఎలా ఉన్నారని నిరూపించటకు సమయం వస్తుంది గట్ రెడీ గట్ రెడీ గట్ రెడీ హాలే లూయా అది వారికి రావచ్చు నాకు రాదు అని నిరూపిస్తున్నటువంటి ఒక జనాంగం ఒక సైన్యం లేపబడును గాక హాలూయా నీ వేర్పాటును నీవు కరెక్ట్గా పాటిస్తే ఈ నెక్స్ట్ లెవెల్లో మనం అది నిరూపిస్తుంటామండి హాలే లూయా ఐమేన్ కొందరు చెప్తారేమో ఇలా చెప్పినటువంటి వాళ్ళు అనేకలే వెళ్ళారని ఇలా చెప్పిన వారు వెళ్ళి ఉండవచ్చు కానీ అలా జీవించిన వారు వెళ్ళరు ఐమేన్ స్తోత్రం చెప్పటం మాత్రం కాదు అలా జీవించాలి స్తోత్రం so focus into this word rajyamu oka kumaralu ah velupatti chikati loniki velupatta chikati loniki troya baduduru troya baduduru ante veelu actually lopalo undavalsina varu veeru troya baduduru next akkada edpunu akkada edpunu pandlu korukutayyu kondari ippude practice chestunnaru amen stotram stotram కొందరికి అత్తం అని చూడగానే ఆమే స్తోత్రం కొందరికి ఆఫీసులో బోసుని చూడగానే వస్తుంది అది స్తోత్రం బోసు నిన్ను ఎన్నోసారి అది చేసి లే లేయ ఆయన ఆ బైటింగ్ కాదు వేరే బ్యాక్ బైటింగ్ వేరు అక్కడ రాజ్యం ఒక కుమారులు బయటకి వెలివేయబడతారు అక్కడ ఏడ్పు పళ్ళు కొరుకుట ఈ స్థలం మీకు తెలుసు కదా తెలుసుకోకూడదు అక్కడికి వెళ్ళకూడదు అది మనకు వద్దు ఆ స్థలం మనకు వద్దు ఆమె అది ప్రాక్టీస్ చేసేవారు అది చాలా కష్టకరమైనటువంటి కార్యం కూడా ఏడవాలంటే నోరు తెరవాలి పళ్ళు కొరకాలంటే నోరు మూయాలి ఇది రెండు కలిపి చేయడం చాలా కష్టమే స్తోత్రం స్తోత్రం లేలుయ్యా స్తోత్రం స్తోత్రం అది మనకు వద్దు ఆ స్థలం 
మన కొరకు నియమింపబడినటువంటి ఆ నిత్య ఆనందం ఉన్న నిత్య రాజ్యములో మనం చేరాలి ఆమెన్ అంటారా ఆమెన్ సో నవ్ ఎందుకండి ప్రభు ఇలా చెప్పారు దీనికి ఒక కారణం ఉండను అలా లూయ అది తెలుసుకుంటూ దానికి ముందు ఉన్న రెండు మూడు వాక్య భాగం మనం చూద్దాం యాక్చువల్లీ కొంచెం కూడా చదవాలని నేను ఆశించాను బట్ నా టైం నన్ను ఫ్రేమ్ చేస్తుంది ఐదవ జనం చదవండి ఆయన కపర్ణ హోములో ప్రవేశించినప్పుడు ఆయన కపర్ణ హోములో ప్రవేశించినప్పుడు ఈ కపర్ణ హోముకి ఒక ప్రత్యేకత ఉంది అలా లూయ కపర్ణ హోమును ప్రభు శభించారు యాక్చువల్లీ ఆకాశం మట్టుకు ఎత్తై నిలబడుతున్న కపర్ణ హోమ నీవు పాదాళములోనికి దిగిపోదువు అన్నావు అలా అన్న తర్వాత మీకు తెలుసా భూకంపములో ఈ ప్రాంతం మొత్తం భూమి కిందకి వెళ్ళిపోయి ఐఎమ్ నాట్ షూర్ అబౌట్ ద ద ఇయర్ బట్ ఎయిటీన్ సెంచురీ అనుకుంటున్నాను ఎయిటీన్ సెంచురీలో జరిగినటువంటి ఒక త్రవ్వగాల్లో భూమి కింద ఇలా ఒక పట్టణం ఉన్నదని వాళ్ళు త్రవ్వి బయటకి తీసుకుని వచ్చారు దాని రిమైనింగ్స్ అని కపర్ణ హోమిని గురించి ఇఫ్ యూ విష్ టు స్టడీ మోర్ అబౌట్ ఇట్ కపర్ణ హోమ్ సిటీ గురించి ఉన్న స్టడీ మీరు చేయండి ఇప్పుడు కాదు ఇప్పుడు గూగుల్ నో గూగుల్ తిరిగిరా స్తోత్రం ఈ కపర్ణ హోమ్లోనికి యేసుక్రీస్తు వారు వచ్చినప్పుడు ఒక శతాధిపతి ఒక శతాధిపతి ఆయన అనగా వంద మంది మీద అధికారం ఉన్న ఒక మనుషుడు ఒక అధికారస్తుడు అ పర్సన్ who has authority power over 100 people or 100 soldiers vanda mandi sainyukula meeda adhigaram unna oka adhipadi centurion ina em chesadu aina yuddaku vachi yesu oddaku vacharu first thing he came to jesus ide vishayamunu idara suvarthalu kuda manaku kanipistadi ఆ వ్యక్తిని పొగడి పాడుతున్న అనేకులు ఉన్నారు ఏమేన్ కానీ అందరూ ఆయనను పొగడి పాడుతుంటే ఆయన ఇంటికి యేసుక్రీస్తు వారు వెళ్తున్నప్పుడు కూడా ఆ మనుషుడు యేసు వద్దకి వచ్చారు కమింగ్ టు జీసస్ ఈజ్ సంథింగ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అనౌ లెట్ మీ మేక్ ఇట్ మోర్ క్లియర్ టు యూ యేసు యొద్దకి వచ్చుట అంటే వాక్యం యొద్దకి వచ్చుట వాక్యమే యేసు యేసు చెప్పిన వాక్యానుసారంగా నడుచుట అంటే ఈ పరిశుద్ధ వాక్యానుసారంగా నడుచుటయే ఏమేన్ కారణం ఈ వాక్యముకి విరుద్ధముగా యేసు ఏదియూ చెప్పలేదు యేసు వాక్యమై ఉన్నారు వాక్యం దేవుడై ఉన్నారు యేసు దేవుడై ఉన్నారు హలో లూ సో నెక్స్ట్ ప్రభువా ప్రభువా ఆ పిలుపు అన్నిట్లో అర్థం ఉంది one by one i can you know give in detail about this samaya parimidini batti nenu ekku velatla prabhuva ani pilisthe ina pilipulo unnade emtante i am a person of authority but you rules over me nivu eluchunna vaadu adonai kriyos prabhuva ani pilisina appudu nenu cheptunna maata nivu eluchunna vaadu nivu adhigaram gala vaadu kiridam legapovachu సింహాసనం నాకు కనిపించకపోవచ్చు రాజ వస్త్రం ఏది ఇప్పుడు నీకు ఉండకపోవచ్చు కానీ నీవే ఏలుచున్నవాడు అని నేను ఏరిగి ఉన్నాను పక్షవాయువుతో నా దాసుడు అక్కడ యూసే చూడండి నా కుమారుడు కాదు నా కుమార్త కాదు నా భార్య కాదు హాలే లూయ నా దాసుడు హాలే లూయ ఈ వ్యక్తికి ఉన్న ప్రత్యేకత మీరు గ్రహించాలి నా దాసుడు హాలే లూయ ఏమేన్ అర్థమవుతుందా వాడు సేర్వండే కదా వానికేం తెలుసు కొందరు దాసుడు దాసుడు దైవదాసుడు కూడా మీ దాసుడు అని ఫీల్ అవుతున్న కొందరు ఉన్నారు లే లూయ దేవుని దాసుడు అంటే హలో బ్రదర్ మీ దాసుడు కాదు 
దేవుని దాసుడు అంటే అది ఉన్నతమైన ఉద్యోగం అండి అమేన్ అనేక దేవుని దాసులను సొం అమేన్ వారి దాసులాగా ట్రీట్ చేస్తున్న లోకం సంఘం అన్నీ ఉన్నది గనుక బీ కేర్ఫుల్ ఇదడు తన దాసుని ఎలా చూస్తున్నారో ఆలోచించండి తన దాసుని విషయమై వంద మంది మీద అధికారం ఉన్న వ్యక్తి బయలుదేరి ఏసు వద్దకి వచ్చారు ఏసు వద్దకి వచ్చి ఏసుని ఏలుచున్న వారుగా ఎరిగి ఏసుని పిలుస్తున్నారు ప్రభువా నా దాసుడు పక్షవాయువుతో మిగుల బాధపడుచు ఇంటిలో పడి ఉన్నాడు నేను వాడిని బయట పడవేసి అని చెప్పల అతడు నా ఇంటిలో ఉన్నారు నా దాసుడే ప్రయోజనం లేకుండా పోయేటప్పుడు నేను వాడిని వెళ్ళగొట్టాను నో నో ఆ గ్రూప్ కాదు ఈయన అతడు ఇంటిలో ఉన్నారు పడిపోయిన స్థాయిలో ఉన్నప్పుడు కూడా నేను అదన్ని విడిచిపెట్టల నేను అదన్ని ఇంటిలోనే పెట్టారు ఇది నీ ప్రేమ ఒక లెవెల్ అర్థం అవుతుంది హలే లూయా అతడు ఇంటిలో పడి ఉన్నాడు ఏమేన్ అప్పుడు దాసిని కొరకు ఎవరు పరిచర్య చేస్తుండవచ్చు ఏమేన్ ఇప్పుడు వరకు తనకు పరిచర్య చేసిన దాసిని కొరకు తిరిగి పరిచర్య చేసి ఆమెన్ ఇది నాకు సాధ్యం అవ్వట్లేదని బాధతో వచ్చిన ఒక సదాధిపతి ఓ హాల లూయా నీ వలన నీ పొరుగు వాణిని ప్రేమించుమని చెప్పిన యేసుని అనుసరించి జీవిస్తున్న క్రైస్తవ సమూహం మిమ్మల్ని అడుగుతున్నాను ఈ ప్రేమ మీకున్నదా హాల లూయా సహోదరునికి దయ చూపకుండా సహోదరునికి ప్రేమ చూపకుండా సహోదరుడు ఎంత బాధపడను అది లెక్క చేయకుండా ముఖం తిప్పుకొని సుఖ సౌకర్యములోనికి మీ మట్టుకున్న ఏరియాలో ఫ్రేమ్డ్ అయిపోతున్న ప్రియ సహోదర సహోదరి నీ వెరగాలి ఇది భయంకరమైనటువంటి సమయం ఇది మనం మీదగిన వారికి మన సహోదరి సహోదరులకి మనం దయ చూపిస్తున్న ప్రేమను చూపిస్తున్న చూపించవలసిన కాలం ఇది ఇప్పుడు దొరుకుతున్న అవకాశమును నీవు సద్వినియోగపరచకుండా పోతే ఇగో అవకాశం దొరికదేమో ఇదిగో ప్రభు త్వరగా వచ్చుచున్నారు వాని వాని క్రియలు చెప్పుట క్రియలు చెప్పున ఇచ్చుటకు ప్రతిఫలం తీసుకుని ప్రభు వస్తున్నారు అలెలుయా సదాదేవి చెప్తున్న మాట అదరు ఇంటిలో పడి ఉన్నారు నెక్స్ట్ అని చెప్పి ఆయనను వేడుకొనెను ఆయనను వేడుకొనెను నెక్స్ట్ యేసు నేను వచ్చి వాని స్వస్థపరచదనని యేసు యొక్క సింప్లిసిటీ యేసు యొక్క హంబుల్నెస్ ఐ విల్ కమ్ నేను వస్తాను నీతో హాలెలూయా ఆ సర్వెంటే కాదా అని చెప్పల దీనుడే కాదా అని నీదిలో చూడల నేను వస్తాను ఐ మీన్ దట్స్ ద లవ్ ఆఫ్ జీసస్ నేను వస్తాను నేను పంజాబ్ వెళ్ళినప్పుడు ఐ మీన్ ఒక ఒక దేవ ఒక ఒక సహోదరుని ఇంటికి వెళ్ళాను ఆ సహోదరుని ఇంటికి వెళ్ళినప్పుడు వారి ఇంటిలో అనేకమైన సమస్యలు అనేకమైన బాధలు వేదనతో ఉన్నారు వారు నేను వారి దగ్గరికి వెళ్ళి మాట్లాడిన తర్వాత నేను వారిని అడిగాను ఏ సంఘముకు వెళ్తారు ఎలా ఉంటారు అప్పుడు వారు చెప్పిన మాట మేము వెళ్తున్నటువంటి సంఘంలో ఉన్న కాపరికి రెండు సవల్సం అయిందని మేము అడుగుతున్నాం ఒక్కసారి మా ఇంటిని దర్శించు మాకరొక ప్రార్థన చేయమని ఇప్పటి వరకు రాలేదండి అన్నారు రెండు సవలసరం అయింది నేను ఆలోచించాను ప్రభు ఇది ఏ కాపరి ఇదైనా కాపరి సమయం లేదంట స్తోత్రం వేరే కొందరికి ఇంటికి రాని కాపరి ఇష్టం ఏమేన్ అందు ఎందుకంటే ఇంటికి ఏమి రావద్దు మీకేం కావాలో చెప్పండి మేము అట్ట పంపిస్తాము అంటే మా ఇంటికి వద్దు కానీ ఉన్న బోటులు మొత్తం ఆయన చూస్తారు కదా స్తోత్రం 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 కానీ ఈ సహోదరు చెప్పిన మాటే రెండు సవర్షమై రాలేదు ఇప్పుడు దాదాపు డైలీ నాకు మెసేజ్ పంపిస్తారు నేను రిప్లై పంపిస్తున్నాను కారణం నేను వారిని ఇప్పుడు శిశువులుగా చూస్తున్నాను ఇప్పుడు పుట్టిన పిల్లలు వలే అందుకొరకు నేను వారిని ఎక్విప్ చేస్తున్నాను హాలే లూయా అని చెప్పిన ఒక మాట ఉన్నది మీరు ఇంటికి వచ్చి విసిట్ చేసి వెళ్ళారు సమాధానము శాంతి సంతోషం ఏమిటని మేము అనుభవిస్తున్నాము లాట్ మోర్ టు డూ సహోదర సహోదరి మనం చేయటానికి అనేకం ఉన్నదండి వారు మన వారు కాదని విడిచిపెట్టవద్దు అది పంజాబ్ అయినా సరే అది జార్ఖండ్ అయినా సరే అది హిమాచల్ అయినా సరే అది ఆసాం అయినా సరే మణిపూర్ అయినా సరే 
మన సహోదరి సహోదరులు భారతీయులందరూ నా సహోదరి సహోదరులని ఊరగనే ఆమె ప్రతిజ్ఞలో చెప్తే సిరిపోదండి అది అదే రీతిలో అర్థ సంపూర్ణంగా మనం చెయ్యాలి దాని కొరకు మనకు దొరుకుతున్న సమయమును సరిగా వినియోగించి తీరాలి ఏ చెప్తున్న మాటే నేను వస్తాను వెల్కమ్ నేను వస్తాను ఐ విల్ కమ్ పిలువటానికి ఒక్కరు ఉంటే రావటానికి నా యేసు రెడీ అనండి పిలువటానికి ఉంటే నా యేసు నాథుడు వస్తారు ప్రేమిస్తున్నా నిన్నేనయ్యా నా దైవమా నా ఏసయ్యా ప్రేమిస్తున్నా నిన్నేనయ్యా నా దైవమా నా ఏసయ్యా వన్ మోర్ థింగ్ లెట్ మీ రిమైండ్ యూ ఇన్ బిట్వీన్ ఈ నెల ఇరవై ఎనిమిదవ తారీఖున ఆల్ నైట్ వర్షిప్ సాయంకాలం ఎనిమిది గంటల నుండి ఉదయం మూడు గంటల వరకు ఆమె మూడు గంటల వరకు అయినా ఆల్ నైట్ అని మీరు అడుగుతుంటే అవునండి మూడు గంటల నుండి ఉదయ కాలం స్టార్ట్ అవుతుంది లేచి ప్రార్థన చేయడానికి ఉన్న సమయం సో ఎనిమిది నుండి మూడు గంటల వరకు ఇదే రాత్రి ఈ రాత్రి సమయం ఏడు గంటల పాటు ఆరాధించబోతున్నాం దేవుని సన్నిధిలో వ్యత్యస్తమైన భాషలో దేవుని మహిమపరచబోతున్నాం హైదరాబాద్ ప్రాంతంలో ఉన్నవారు ఉంటే కలిసి రండి జాయిన్ అవ్వచ్చు నేను మీడియా పీపుల్ని అడిగేటప్పుడు వాళ్ళు చెప్పారు ఇది మాత్రం మేము లైవ్ ఇవ్వమని లేయ్యా బట్ తర్వాత వారు పోస్ట్ చేస్తారంట కనుక ఆమె లైవ్ రాకపోయినను ఇక్కడ ఎలైవ్గా ఉన్నవారిని పంపించండి కలిసి దేవుని ఆరాధించటకు దేవునికి స్తోత్రం 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 ఈ స్వదాదీపు చెప్తున్న మాట ఏ ఐ యామ్ నాట్ వర్తి దట్ దావ్ షుడ్ కమ్ అండర్ మై రూఫ్ నీవు నా ఇంటికి రావటానికి ఉన్న యోగ్యత నాకు లేదు ఐ జస్ట్ వాంట్ టు రిమైండ్ యూ ఇల్లు అని చెప్తున్నప్పుడు మోసేదేవుని ఇల్లందరిలో నమ్మకముగా ఉండను ఇల్లు మీరేనండి దేవుడు నివసించే ఇల్లు ఆ వర్తినస్ నాకు లేదు అని అనుకుంటున్న ఎవరైనా ఉంటే హీ విల్ కమ్ ఇన్ టు యూ హాలే లోయ పిలిస్తే చారు యేసు ఇంటికి వస్తారు ఓకే ఇక్కడ సదాదివి చెప్తున్న మాట ఏ మిగిలిన వారు చెప్పిన మిగిలిన గాస్పల్స్లో మీరు చూస్తే మిగిలిన వారు చెప్పినటువంటి వర్షన్లో ఆయన మనకు ఇల్లు ఐ మీన్ ఒక ఆలయం కట్టించి ఇచ్చారు ఆయన యోగ్యుడు అంటారు కానీ కానీ ఈయన చెప్తారు నేను యోగ్యుడినే కాను నీ ఒక మహారాజు నీ యొక్క ప్రభు నీవు నా ఇంటికి రావడానికి ఉన్న యోగ్యత నాకు లేదు నెక్స్ట్ చెప్పిన మాట ఏం తెలుసా చదువుండ మా వాక్యం నీవు మాట మాత్రం సెలవిము జస్ట్ సే ఏ వర్డ్ మాట మాత్ర ఓ మై లాడ్ ఒక్క మాట పలకు చాలు ఐ వాంట్ యూ టు అండర్స్టాండ్ ది ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ దిస్ ఈ సదాధిపతి చెప్తున్న మాట నువ్వు ఒక్క మాట చెప్పు చాలు నెక్స్ట్ అప్పుడు నా దాసుడు స్వస్థపరచ అప్పుడు నా దాసుడు స్వస్థపరచబడును స్వస్థత పొందవచ్చును కాదు ఆ తర్వాత మేము మెడిసిన్ స్టార్ట్ చేద్దాం కాదు ఈ పాస్టర్స్ అందరు ఇప్పుడు దయనీయ స్థాయిలో ఉన్నారు కారణం ఇందుకు ముందు స్వస్థత కొరకు ప్రార్థన చేసి ఇప్పుడు ప్రార్థన అలా కాదు ప్రభు డాక్టర్స్కి జ్ఞానం ఇవ్వ ప్రభు మందు ఫలించేటట్టు చెయ్యి ప్రభు దీన స్థాయి కానీ ఏం చేద్దాం వీళ్ళు ఎంత చెప్పినను తిరిగి చెప్తారా బీ ప్రాక్టికల్ బ్రదర్ అని నేను ప్రాక్టికల్గానే చెప్తున్నాను ఐఎమ్ ప్రాక్టీసింగ్ ఫెయిత్ ఐఎమ్ ప్రాక్టీసింగ్ ఫెయిత్ హాలే లూయా హాలే లూయా సమయం లేదు కంటి చేయండి మా నేను కూడా అధికారమునకు లోబడిన వాడను ఈయన చెప్పిన టైం చూసారా నేను అధికారం గలవాడను అని చెప్పాలా నేను అధికారమునకు 
లోబడిన వాడను దట్ మీన్స్ నాకు ఇయ్యబడిన అధికారమునకు నేను విధేయుడనై ఉన్నాను గనుక నా అధికారం నేను వినియోగించగలుగుతున్నాను విధేయత వినియోగించుటకు ప్రయోజనకరమై మారుతుంది వాక్యముకు విధేయత చూపిస్తే వాక్యమును ఘట్కముగా వినియోగించుకోవచ్చు హాలే లోయా వాక్యముకు విధేయత చూపిస్తేనే అది సాధ్యం హాలే లోయా థ్యాంక్ యూ జీసస్ థ్యాంక్ యూ జీసస్ నాకు కొన్ని కొన్ని అనుభవములు జ్ఞాపకం వస్తుంది అది సెన్సర్ చేయటానికి లేదు సమయం లేదు వాటుడు నా చేతి కింద సైనికులు ఉన్నారు ఒక్కరితో పొమ్మంటే అదరు పోవును ఒకని రమ్మంటే అదరు వచ్చును దాసుని ఈ పని చెయ్యమంటే చెయ్యును అని ఉత్తరం ఇచ్చును సో ఇద్దరు చెప్తున్న మాట నాకు తెలుసు లాడ్ ఐ నో వాట్ ఈస్ అథారిటీ అధికారం అంటే ఏమిటని నాకు తెలుసు కారణం నేను అధికారంకు లోబడిన వాడను అధికారముకు నేను విధేయత చూపిస్తాను నా పైన ఉన్నారు సహస్రాధిపతి ఉన్నారు నేను సదాధిపతి స్తోత్రం కనుక సదాధిపతి అయినటువంటి నాకు తెలుసు నాకు ఇవ్వబడినటువంటి అధికారం ఎలా వినియోగించాలని నాకు తెలుసు ఆ అధికారముకు నేను లోబడి ఉన్నందున నేను ఆ అధికారంతో ఒకరితో పొమ్మంటే అతడు వెళ్తారు రమ్మంటే వస్తారు ఒక దాసుని చూసి ఒక పని చేయమంటే చేస్తాడు ఎమేన్ సో లాడ్ నీ ఒక్క మాట చెప్తే చాలు హాలూయా వెంటనే యేసు ఈ మాట విని ఆశ్చర్యపడి ఆశ్చర్యపడి వెంట వచ్చుచున్న వారిని చూచి చూచి ఇజ్రాయేలీలలో నా టైంలో చెప్పాలంటే క్రైస్తవుల్లో ఎవరికైనాను ఎవరికైనాను నేను ఇంత విశ్వాసం ఉన్నట్టు ఇంత విశ్వాసం ఉన్నట్టు చూడలేదని చూడలేదని నిశ్చయముగా మీతో నిశ్చయముగా మీతో చెప్పుచున్నాను టైం మీకు అర్థం అవుతుందా అప్పుడు ఇస్రాయేలీలో ఇప్పుడైతే ఈ నూతన ఇస్రాయేల్ అని చెప్తున్నా స్తోత్రం పాటలో మాత్రం ఉండదు నూదన ఎరిసలే మా సొంతం ఏరియా రాలే స్తోత్రం విశ్వాసం మీరు చూపిస్తేనే తప్ప నమ్మిన ఎడల దేవుని మహిమను చూచదవు నమ్మకుండా మహిమ చూడటం సాధ్యం కాదండి లోకమును జయించినది మన విశ్వాసమే that's why we termed this year as year of faith vishwasam tho memu anega karyamulu chestunnam devudu anniyu safalam ayatattu ga chestunnaru hallelujah thank you holy spirit amen israel lo kuda inta vishwasam kanapadaledu ani cheppi ani hmm రాసిన పత్రిక పదకొండు అధ్యాయం చూస్తే ఈ లిస్ట్ అర్థం అవుతుంది వీరు విశ్వాస వీరులు వీరును ఏం చేసారంట విశ్వాస వీరులు గనక వారు పునాదులు గల పట్టణం కొరకు ఎదురు చూచుచ్చు దేవుడే నిర్మాణగుడై ఉన్న ఆమెన్ ఆ నిశ్చలమైన ఆ పునాదులు గల పట్టణం కొరకు ఎదురు చూచుచ్చు భూమిలో పరవాసులని ఒప్పుకొనొచ్చు గూడారములో నివసించుచ్చు వచ్చినటువంటి ఈ విశ్వాస వీర్లే అబ్రహాం ఇసాకు యాకోబుతో కూడా పరలోక రాజ్యం పరలోక రాజ్యములో కూర్చుందురు హాలే లూయా అక్కడ యాక్చువల్లీ కేవలం కూర్చుందురు అని కాదండి అర్థం హాలే లూయా యాక్చువల్లీ శరీరైన అర్థం ఏం తెలుసా వారు విందులో కూర్చుందురు ఇది శరీరైన మీనింగ్ దే విల్ సిట్ టుగెదర్ టు డైన్ అంటే పరలోకంలో వస్తున్నటువంటి విందులో వారు వచ్చి చేరుతారని అర్థం నవ్ థింక్ అబౌట్ ఇట్ యాక్చువల్లీ ఎవరు రావాలి ఇస్రాయేలీలు రావాలి దట్ మీన్స్ ఇప్పుడు చెప్పాలంటే నూతన ఇస్రాయేల్ అనేటువంటి వారు రావాలి వీరికున్న పేరే రాజ్యం ఒక కుమారులు కానీ ఈ రాజ్యంలో ఉన్న కుమారులను బయటకి నెట్టివేసి 
పళ్ళు కొరుకుటయు చీకటియు ఆమె ఏడ్పును ఉన్నటువంటి ఆ స్థలములోనికి రాజకుమారిని నెట్టివేసి అనేకులు తూర్పు నుండి పడమటు నుండి వచ్చి అబ్రహాం ఇస్సాక్ యాక్కోబులు వారితో చేర్చబడతారు పారంపర్య క్రైస్తవులు అని చెప్పుకొని ఉన్నటువంటి వారిని బయటకి నెట్టివేసి ఇప్పటికిప్పుడే బయలుదేరి విశ్వాసంతో వస్తున్న వారిని ప్రభు చేర్చుకుంటారని అర్థం గనక పిలుపును ఎన్నికయు నిశ్చయం చేసుకుని తొట్టిలకుండా నిలబడండి ఏమి కావాలి ప్రభు విశ్వాసం ఏ లెవెల్లో ఉన్న విశ్వాసం ఒక్క మాట సెలవిస్తే చాలు ఇన్ని వాక్యములు రాసి మీ చేతికి ఇచ్చి ప్రభు చెప్తున్నారు నమ్మటం మీకు సాధ్యం అవట్లేదా మీకు నమ్మటం సాధ్యం కాకుండా ఉన్నట్టప్పుడు అటువైపున కొందరు ప్రభు నీవు పొందిన దెబ్బలు చేత స్వస్థత నీవు ఇచ్చిన వాగ్దానమును నమ్ముకుని ఉన్నాను నీవు నన్ను చేయి విడవు నిత్య రాజు నన్ను చేర్చవాడు నీవే అని చెప్పుకుని ఎవరు నమ్మకంతో వస్తారు వారు చేర్చబడతారు లేచి నిలబడతాం థ్యాంక్ యూ జీసస్ నిత్య జీవం ఇచ్చి నావు నిత్య రాజ్యం చేర్చుకుంటావు నిత్యుడగు తండ్రి నీవే నిత్యుడగు తండ్రి నీవే నిత్యానందముతో నింబుతున్నా నీ రాజ్యం వచ్చునుగాక నీ చిత్తం నెరవేరునుగాక నీ రాజ్యం వచ్చునుగాక నీ చిత్తం నెరవేరునుగాక సంపూర్తిగా సమర్పిద్దామా ప్రభు మా అవిశ్వాసమునకు ప్రభు మమ్మను మాలో వస్తున్న అల్ప విశ్వాసము యజమానుడా నీవు కృప చూపించి ఆ స్థాయి నుండి ఆ స్థితి నుండి అధికమైన విశ్వాసములోనికి ఆశ్చర్యకరమైన ఇతరులకు ఆశ్చర్యమే కలుగుతున్న ఆ విశ్వాసములోనికి ఆ నిశ్చయతలోనికి మమ్మను నడిపించయ్యా పిరికితనం భయం మా నుండి తొలగించయ్యా ధైర్యం గల వారముగా నేను నమ్ముకుని ఉన్నాను నేను కదలింపబడను నా ప్రభు వలన నేను ప్రాకారములు దాటేదను శత్రు సైన్యమును నేను జయించేదను ఈ లోకము కానీ లోకములో ఉన్నటువంటి పదవి కాదు నాకు కావాల్సింది నా దేవుని చిత్తమును నెరవేర్చు వ్యక్తిగా నేను ఉండాలి దేవుని రాజ్యము కొరకు సమర్పింపబడిన దేవుని రాజ్యం ఒక చట్టములు నియమములు పాటించే వ్యక్తిగా నిత్య రాజ్యం చేర్చబడుటకు నా కొరకు ఉంచబడినటువంటి పందేమలో ఓపికతో పరిగెత్తుతున్న గురియోధకి పరిగెత్తుతున్న లక్ష్యములోనికి పరిగెత్తుతున్న ఒక వ్యక్తిగా నేను ఉండునట్లుగా నాకు కృపను అనుగ్రహించయ్యా అని చెప్పుకుని ప్రతి ఒక్కరు దేవని సన్నా అడగండి అడగండి కమాన్ మా విశ్వాసం దృఢపరచయ్యా మా విశ్వాసమును పెంచయ్యా అధికమైన విశ్వాసం మాకివయ్యా మాకు నీవి చాలు నీవే కావాలి నాకు లోకములో ఉన్నది కాదు వేరే ఏది ఏది ఉండి నన్ను చనిపోదు నీవిచ్చే బహుమానములో నీవిచ్చే వరములో నీవిచ్చినటువంటి ఏది కాదయ్యా మాకు నీవు కావాలి నీ రాక్కడ కొరకు మేము సిద్ధం అవ్వాలి మేము ఇగను పరిశుద్ధం అవ్వాలి మహిమ నుండి అధిక మహిమ పొందుటకు నీ ఆత్మ చెత్త ఆ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ లోనికి మమ్మల్ని తీసుకుని రండయ్యా అప్పా ఎస్ మాస్టర్ వాక్యం వింటున్న ప్రతి ఒక్కరిని నీవు తాకుతండ్రి ఇప్పుడే ప్రతి ఒక్క హృదయంలో అవవాది తీసుకుని పెట్టిన అవిశ్వాసం తొలగి పవనుగాక విశ్వాసములో పూర్ణులై మార్చబడదురుగాక అబా నీకు స్తోత్రం 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 దీవిస్తున్న విజయముకై స్తోత్రం మేము మీ వారమని మీ పిల్లలమని నీ రాజ్య కుమారులని నిరూపిస్తున్నట్లుగా పరలోక రాజ్య తాళపు చెవులు ఉన్నవి అని ఎరిగి అనేకలు నిత్య రాజ్యముకు వారసులముగా చేర్చేవారముగా 
నీ రాజ్యం ఒక విస్తృతి కొరకు నీ రాజ్యం ఒక పనిలో మేమందరం నిలబడుటకు నా కృప మాకు అనుగ్రహించయ్యా ఎస్ లాడ్ రాజ్యం ఒక కుమారులు మేము రాజులం యాజకులం మేము ఇది కేవలం చెప్పుకుని ఉండటానికి కాదు మేము దాన్ని అనువర్తించాలి అదే ప్రకారం మేము జీవించాలి కృప మాకు అనుగ్రహించయ్యా మిగిలిన వారు వలె లోకస్తుల వలె అన్య జనుల వలె మేము ఎన్నడూ ఉండిపోకూడదయ్యా వేరుపరచబడిన జనాంగమై మేము నిలబట్టకు విశేష కృప మాకు అనుగ్రహించు మా లోపాలను మా బలహీనతను క్షమించయ్యా ఇక నువ్వు కడిగి శుద్ధీకరించయ్యా నూతనమైన అనుభవంలోనికి మొదటి దశాబ్దంలో ఉండినటువంటి క్రైస్తవులో నా విశ్వాసంలోనికి మమ్మల్ని చేయబట్టి నడిపించయ్యా ఈ లోకం చూపిస్తున్న వాటి వెనకాల మేము పరిగెత్తకూడదయ్యా ఈ లోకం ఆఫర్ చేస్తున్న మహిమ వెంబడి మేము వెళ్ళకూడదయ్యా లోకము దాని ఆశయం గెదించిపోవును దేవుని చిత్తము నెరవేర్చు వాడే నిరంతరం జీవించు అని వాక్యమును ఎరిగి క్రీస్తుతో కూడా లేపబడిన వారమై క్రీస్తు ఎక్కడ ఉన్నారో పైన వాటిని వెదగు వారమై లోకము మీద నుండి చూపును మేము విడిచిపెట్టడకున్న కృప మాకు అనుగ్రహించాయి ప్రతి బిడ్డను తాకు తండ్రి వాక్యం ప్రతి ఒక్కరిలో స్థిరపరచబడిన కాక ప్రతి ఒక్కరు వాక్యానుసారంగా వర్తించు కాక ఏ సుది పరిశుద్ధ నామమున మమ్మల్ని పాదములో సమర్పిస్తూ నీ మాతో మాట్లాడినందున కృతజ్ఞత చెల్లిస్తూ నిన్ను స్థుదిస్తూ ప్రార్థిస్తున్నాము పరమ తండ్రి ఆమె ఇప్పుడు మన ప్రభు రక్షడిని ఏసు క్రిస్తు కృపయ్యు ఆయనను మనకు అనుగ్రహించి మనల్ని ప్రేమించిన పరమ తండ్రి దేవుని యొక్క ప్రేమయ్యు పరిశుద్ధాత్మ దేవుని గన్యూన్య సహవాసము కాపుదలయు నడిపి మనకును భూలోకమంత యువన సత్య సాక్షులకు తోడుగా ఉండి కాచి కాపాడి బలపరచి స్థిరపరచి ప్రభు అయిన యేసు కృసు రెండవ రాకడ కొరకు మనలో ప్రతి ఒక్కరిని పరిశుద్ధపరచి సిద్ధపరచును గాక ఆమె కుమారిని యేసు క్రిసు ద్వారా మనకు ఎల్లప్పుడూ విజయం అనుగ్రహిస్తున్న ఆ దేవాది దేవునికి స్తోత్రం చెల్లిద్దామా చేతులెత్తి హలేలుయా 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 ఆమె ప్రభు అయిన యేసయ్యా త్వరగారము మారానాదా ఏసునాదా వేగమే రావయ్యా ప్రభు నేసు క్రిస్తు కృప మీరు ప్రతి ఒక్కరితో ఉండి బలపరిచి నడిపించను గాక హ్యావ్ ఎ బ్లెస్డ్ పవర్ఫుల్ అండ్ ప్రేయర్ఫుల్ అండ్ వండర్ఫుల్ వీక్ ఐ హెడ్ గాడ్ బి విత్ యూ అందరికి వందనములు మరిచిపోవద్దు ఇదే నెల ఇరవై ఎనిమిదవ తారీఖున ఆల్ నైట్ సర్ ఆల్ నైట్ వర్షిప్ జరుగుతున్నది ఈ ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి వారిని ఇక్కడికి పంపించండి ఇరవై ఏడవ తారీఖున సాయంకాలం కొత్తగూడములో మీటింగ్ భద్రాచలం దగ్గర కొత్తగూడములో మీటింగ్ జరుగుతున్నది ఆ మీటింగ్లోని కూడా ఆ ప్రాంతంలో ఉన్న వారిని మీరు పంపండి మీరు ఇండియా వచ్చినటువంటి వారు దయచేసి రండి కలిసి మనం దేవుని ఆరాధిద్దాం దేవిని ఆశీస్సులు పొందుచు విజయవంతులై ముందుకెళ్దాం గాడ్ బ్లెస్ యూ అందరికీ వందనమ్మలు